Fala aí, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Rafex Milk aqui. Você sabia que alguns pacotes de cristais do Mar Future Fight vão ter aí os seus valores alterados? Alguns pacotes aí vai ter uma redução de cristais aí, outros vai ter aumento e outros vai ter até a adição de materiais novos. Vou falar aqui sobre todas essas mudanças aqui nos pacotes do game e o que isso pode indicar para o futuro do Mar Future Fight. Por isso, eu vou humildemente pedir aí, deixem like no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, a notícia aqui, a informação foi postada hoje de manhã, né? De madrugada aqui para nós, onde o CM Fragmento aqui nos informou sobre as mudanças, né? Ó, como a gente pode ver aqui, ele indicou aqui o pacote antes e o pacote depois, como que vai ficar, né? E observação aqui é para a é data de alteração, quando que vai ser alterado. Eles estão falando aqui que a alteração vai acontecer dia 3 de setembro na atualização, ou seja, a data do update aí do Máquina de Combate, do Homem de Ferro, já foi confirmada aí para dia 3, aí, né? que é da terça-feira para quarta-feira, que é a data que a gente costuma ter as atualizações mesmo. né? Mas enfim, tem uma mudança aqui bem interessante que eles até falaram sobre os pontos de VIP que também vão mudar, porque assim, já que eles vão é, aumentar alguns cristais que a gente pega aí nos pacotes, também vai aumentar o tanto de ponto VIP que a gente pega e alguns pacotes aí vão perder cristais, a gente vai perder um pouco de VIP aí também, né? Ó, mas o que é ponto VIP, Rafa? Como que isso interfere aí no game? É assim, ó, sempre que você faz a compra aí de algum pacote com dinheiro no jogo, você aí, ao mesmo tempo, adquire pontos VIP. E de acordo com a quantidade de pontos VIP que você tem, você sobe aqui né, o nível do VIP e adquire aí benefícios diários, como por exemplo, a mudança de chefe mundial, é, reutilização de personagens na, nas Terras das Sombras, né? tem também o benefício de receber mais ouro no modo cooperativo, né? enfim, tem vários benefícios. Né? E como que a gente sabe quantos pontos VIP a gente consegue aí? É assim, ó. sempre que vocês compram um pacote e ele tem cristais, por exemplo, aqui, ó, esse pacote aqui, ó, tem 3 e 300 cristais, né? Isso daqui vai subir, é, basicamente, aí, 3 e 300 pontos aqui no nível VIP. Então, é assim, cada cristal é o equivalente aqui a um ponto VIP. A única exceção aí vem para os cristais bônus, né? Por exemplo... Quando a gente compra algum pacote aí, vem, por exemplo, vai, é 17 cristais bônus aí. Esses bônus aqui, eles não contabilizam para o VIP. O mesmo vale aí para pacotes de benefícios diários, como, por exemplo, aqui o pacote do Tony, né? Que ele vai dando cristais aí diariamente. Quando vocês compram aí, por exemplo, só o que vale aí no, no pacote VIP, né? No, no bônus VIP aí, é esses 440. O restante que vem diariamente não é somado no VIP. Deu para entender mais ou menos como que funciona? Então, é assim que a Netmarble calcula. E já que vai ter mudanças aí, né, em, nos cristais, em alguns pacotes que a gente vai pegar, também vai ter alteração aí nos VIPs, né? Bem, vamos conferir aqui as principais mudanças. Olha aqui, ó, todos esses pacotes aqui que eu tô mostrando agora para vocês, são os pacotes de cristais puros aí, né? São esses pacotes aqui, ó, quando a gente vem e clica aqui nos cristais, ó, são esses daqui, né, ó, que dava é, uma quantidade é, pura aqui de cristais, né, e tinha aqui mais um valor quebrado como bônus. Esses pacotes aqui vão ter alterações aí, né, eles meio que arredondaram o valor aí, né, porque, poxa, comprar e vir 17 cristais aí, né, brincadeira, né, mano. Agora vai vir 25 para ficar um número mais redondo, né, aqui... 28 de bônus, vai vir 45, aqui era 85, 110, aqui era 335, agora vem 400, aqui era 695, agora vem 800, e o último aqui, o mais caro, 1750 que vinha é, de bônus, agora vai vir 1900. O valor é bruto aqui dos cristais, né, do pacote, não foi alterado, só o valor bônus, então aqui eu não acho que vai ter alterações aí no no, na barrinha de VIP lá, beleza? 
Mas conforme a gente vai descendo aqui, vai vendo umas alterações nos pacotes aqui, ó. Vamos lá, deixa eu falar desses pacotes aqui primeiro. Que aqui é o pacote de material de categoria 4, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O valor do pacote continua o mesmo. Cristais aqui também, carbonádio, alma de faltine. Só que agora vai vir um seletor de livro do Dormamo aqui e mais ouro, ó. Interessante. Então o valor é o mesmo, só que vai vir mais materialzinho T4 aí para deixar um pouco mais é, convidativo para as baleias. Esse é o pacote mais barato. Esse pacote aqui ele é em torno de 220 reais, né? Deixa eu abrir aqui no jogo que eu já confirmo aqui e mostro para vocês. Esse pacote aqui é 224, ó. Esse pacote aqui ele vai ser alterado agora e vai dar livrinho aí, né? O outro aqui, é, que é caro, esse pacote é mais de 500 conto, vai dar mais livrinho, né? Vai dar dois livrinhos e vai dar 10k, é 10kk de ouro aqui, né? Bastante. O restante aqui continua o mesmo, então já começamos a ver uma mudança legal aí para as baleias. Olha, agora que ficou interessante, esse daqui é o primeiro pacote que eles reduziram o valor. Esse daqui é o pacote de avanço de material é, de categoria 3, ó. E aqui a gente convertendo. Como que eu converto aqui? Você deve estar se perguntando. Geralmente aqui eu multiplico por 5, entendeu? Então isso aqui tá é, 30 dólares. Vai dar em torno aí de 150 reais, 155. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O pacote de categoria 3. Deixa eu ver aqui. Crescimento de personagem. Aqui não, tá 170. Acho que é esse pacote aqui que vai alterar, ó. É, esse pacote aqui, ele vai ser alterado. Vamos ver como que ele vai ficar agora, ó. Olha, eles reduziram o valor. Então, aqui, ó, é, foi para 20 dólares, né? Então, vai ficar em torno de 110 reais por aí, né? Ele vai dar a mesma quantidade de cristais, né? Então, não vai ter alteração no VIP, mas vai dar bem mais material aí, né? Passou da hora, né, mano? Farm de material T3 aí tá ficando obsoleto. O gargalo no jogo agora, atualmente, é na pelota aqui do Dormamo, né? Nas almôndegas, né? Ó. Todos os pacotes aqui, os, sequ os sequenciais aqui, foi alterado, né? Ó. Pacote 1 um, e o 2 aqui. Deixa eu ver. Mas ali tava mostrando três pacotes, né? Tava mostrando três pacotes. Será que é esse mesmo que vai ser alterado? Não, é esse daqui mesmo, ó. Então, talvez um deles aí... Acho que esse daqui não vai ser alterado, não, ó. Caraca. É, esse daqui não vai ser alterado. É só um e o dois aqui. Vai ser alterado. Vamos ver como vai ficar. Deixa eu abrir aqui. É, ele vai dar livro e vai dar menos cristais. Ele vai ficar mais barato e vai dar menos cristais. Caramba, então esse pacote teve uma boa redução aqui no VIP, hein? De 8 foi para 3,300. Mas daqui não ficou bom não, mano. É, ficou mais barato. Mas poxa, é esse que dava 8K mesmo, né? Só para confirmar aqui. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo, ó. Daqui vai para 5 agora, né? Só que vai dar mais ouro aqui e ficar mais barato aí. Porque realmente tem um pulo muito grande aqui nos valores, né? Rapaz do céu, o que a Net Marble tá pensando aí com estas alterações, né? Aqui é o pacote de avanço T2. Ele vai ter uma redução no valor bem legal. Vai ter mais 2 kk de ouro aqui, né? Ele atualmente deve estar uns 170 reais, esse pacote aqui dentro do jogo, né? Esse pacote aqui, ó. Ele vai ficar uns 110 agora. E vai dar mais ouro aqui, né? Dinossauro quer comprar o iate dele, mano, né? Dinossauro quer, tipo, lucrar com pacotes menores. Aí ver se, a, se eles acertam uma parcela de uma parcela mais média aí dos pagantes do game, né? Aqui também foi alterado o pacote de transcendido aí, né? Preço reduzido, mais ouro. Aqui o oferta pra gente. Esse pacote aqui agora tá interessante, ó. Por quê? Ele teve uma redução aqui no, no cristal base do pacote, tá vendo aqui, ó? Redução no cristal base, mas teve um aumento no bônus aqui. Isso daqui pode interferir no pacote VIP, né? Porque a gente pegava, vai, 1.200 aqui no pacote VIP. Agora vai pegar só 1.100, vai ter o bônus aí de 130, né? Ó, todos os pacotes aqui do oferta para agentes alterado, né? Ó, tipo assim... Eles não tiveram... É, tipo assim, de forma geral, eles não tiveram redução de cristais aí. 
Mas no VIP aqui foi alterado, foi reduzido. Eles reduziram o VIP aqui, mano. Rapaz do céu. E uma oferta pra gente. Esse é o pacote que eu recomendo aí a galera pegar quando tem evento de ficha, né? Esse pacote aqui. Ele vai dar tipo um bônus de cristal aqui, né? Mano, o que será que o dinossauro tá planejando aí com estas mudanças, né? Aqui é o pacote de tipo... Mano, esse pacote aqui... Ah, tá. Ah, ainda bem que eles reduziram. Porque não faz sentido esse pacote. Não faz. Ah, que pacote que é esse? É assim, ó. Quando é, vocês upam o tipo do personagem e falha, aparece um prompt aí pra vocês é, gastar um dinheiro num pacote e aumentar o tipo. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui com um tipo. Vai ser interessante a gente fazer esse experimento aqui ao vivo. Acho que o meu máquina não tá no máximo não. Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou tentar upar e falhar. Se eu falhar, vai aparecer tipo um pop-up. Aí, ó. Esse pop-up aqui. Mano, você pagar 280 reais aqui num bilhetinho desse que você farma aqui, ó. Quase que de graça. É de graça, é, basicamente, aqui no modo história, né? Ó, quando a gente combina aqui, né? Ó, isso daqui dropa bem facinho, bem mais fácil que CTP isso daqui dropa, né? Então, tipo, não fazia sentido gastar dinheiro nenhum nesses pacotes. Esses pacotes aí, eles foram alterados, né? Eles tiveram uma bela redução aqui nos cristais, ó, que eles davam, ó. <risos> Dinossauro não dá nada de graça, né? Cê é louco. Reduzir os cristal que ganha. Mas reduziu bastante o valor aqui, né? Ó, sendo o de 6 estrelas, o equivalente aí a mais ou menos 100, é, 200, 200 reais, não, 110 reais por aí, né? O pacote de, é, de nível de agente. Esse daqui é um dos melhores pacotes do game, gente. Deixa eu abrir aqui no game e mostrar para vocês que é assim, ó. Quando vocês alcançam nível 70 aqui de agente, é, daí é o pano o pano boneco e tal, daqui é bem facinho de conseguir, vocês liberam um pacote no jogo deixa eu ver se eu acho aqui crescimento de personagem, aqui ó esse pacote aqui ó, eu já comprei esse pacote que custa ouro e ele vinha bastante coisa aqui né ele vinha ponto de impulso vinha energia, esse daqui é legal e tem mais um outro aqui, que ele tem um valor excelente aqui, é, é 280 conto, mas vem sim, mais de 5k de cristal mega T2 e um CTP aí, e mais, ó, é aqui, deixa eu ver, 3-0 aqui, e mais 10 KK, então é um pacote bem interessante aí para os jogadores, né? E é uma vez só, esse pacote só tem uma vez. E esse pacote aqui, ele vai ser alterado, ó. Ele vai ter mais benefício ainda, ó. Vamos lá. O valor permanece o mesmo, até aqui o pacote de ouro aqui, né? Só que ele vai vir agora, é, seletor de gene mutante, né? Legal, beleza? O outro aqui que vai ficar legal, ó. O pacote vai ter o mesmo valor, 280 ali, né? Só que ao invés de vir o seletor de CTP antigo, vai vir o seletor de CTP novo aí, que tem acesso ao CTP da conquista. Vai vir os 10kk, mais aqui 3 bênção de Odin, mais 3 seletores. Então daqui é um pacote muito bom. E uma novidade legal é que assim, já que esse pacote pode comprar uma vez, você deve estar se perguntando, Rafa, eu já comprei esse pacote, aí como vai ficar? Aparentemente a Netmarble vai resetar e quem aí já comprou esse pacote vai poder comprar de novo. Olha, eu sei que é uma parcela pequena de jogadores aí, mas se você tem condições aí de comprar esse pacote agora, se você tem condições aí, né? Não é todo mundo, entendo, mas se você tiver condições, compra agora porque esse pacote vai voltar de novo e você vai poder comprar de novo ele. Então, você vai poder comprar duas vezes, ao invés de uma só, né? Deu para entender mais ou menos? Tipo assim, ó, eu tenho disponível ele aqui agora. Se eu comprar ele, eu não vou conseguir comprar mais. Mas aí o jogo vai atualizar e vai resetar e eu vou conseguir comprar de novo. Então, é um benefício dobrado aí para os jogadores baleia pagante. E eu tinha falado aí, né? Tipo, como que, é, como que eu imagino essas mudanças aí no game? O, 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 que, que, a, o que a Netmarble e o Dinossauro tá planejando? Olha, eu tô vendo aí uma alteração nos pacotes para eles tentar pegar os jogadores que não tem, que não tem tanta condição financeira aí para gastar. Eles reduziram o custo aí de alguns pacotes no game, querendo atrair essa galera aí que tá no meio termo, né? Tipo assim, que não é free to play, mas também não é baleia máxima. Eu acho que é um, alguma estratégia da, da Netmarble para ver se eles conseguem pegar um público maior aí 
E eu também tenho expectativas de mudanças aí em outros pacotes também. Eles fazendo essas mudanças aí e percebendo algum aumento na aquisição dos jogadores, é bem capaz aí deles mudar outros pacotes também. Eu espero muito que eles mudem o passe do jogo. O passe do game atualmente aí é muito escasso. Tinha que mudar ali os materiais que a gente pega também. A gente só pega aí com o pagando, né? É, pega... Acho que o um Mega T2 também. Ali deveria vir CTP. Né? Deveria vir outras coisas. Só que um, uma coisa que eu queria levantar também. Que o jogo não pode esquecer. É de sistemas no game que usam materiais. Por exemplo, aqui as cartas, né? Depois que a gente fabrica as cartas, não é nem é, deixar tudo azul. Só depois de fabricar tudo, a gente já não tem mais uti utilidade aqui, ó. Para este material aqui, o cubo de fabricação. Olha o tanto de cubo que eu tenho aqui, mano. Poderia, a gente poderia vai usar esse material para segurar o nível da carta, segurar algum status, alguma coisa, sabe? Poderia ser possível fazer isso. Mesmo vale aqui para o cubo de CTP que a gente pega aí. Só usa para reforjar e não é sempre que a gente reforja, né? Poderia usar para segurar algum status, algum rolamento aí, né? Algum valor, alguma coisa aí. Tem mais um monte de coisa no game que precisava ser alterado. O Dr. Doom tá fraco, né? O PVP ainda tá muito chato. Muita coisa no game precisava mudar, né? Mas é engraçado ver como que eles mudam rapidinho aí os pacotes no jogo, né? Quando envolve dinheiro, eles mudam aí. Se eles também estão mudando os pacotes no jogo agora, eu prevejo aí que o jogo ainda tem bastante tempo de vida. Tipo assim, de alguma forma esse jogo ainda é rentável. Talvez ele não dê tanto dinheiro é, como outros jogos aqui da Netmarble, mas pelo gasto que eles têm de manutenção do jogo e o tanto que eles pegam de retorno aí, talvez é, é um valor interessante para eles manter aí, né, o, o game de pé. Então é isso aí, gente. O que vocês acharam? Dessas mudanças nos pacotes, deixem nos comentários. O vídeo ficando por aqui, deixem o um like no vídeo, inscreva no canal, valeu galerinha, até mais.